வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை இன்ஃபோடெக் தமிழ் சேனலில் சந்திக்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் அது லேப்டாப்பாகவோ இல்லை டெஸ்க் டாப்பாகவோ இருந்தாலும் அதில் நம்ம செய்யக்கூடிய தமிழ் டைப்பிங் மற்றும் ஆங்கில இங்கிலீஷ் டைப்பிங் இது சம்பந்தமான தகவல்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேர்டு டாக்குமெண்ட்டை எப்படி உருவாக்குறது ஒரு பவர் பாயிண்ட்டை எப்படி உருவாக்குறது அதை எப்படி பிடிஎஃப் ஃபைலாக மாற்றுறது நம்மளுக்கு தேவையான வடிவத்தில் எந்த அளவுக்குலாம் மாற்றுறது அதை மாற்றி பென்ட்ரைவில் சேவ் பண்ணி அதை எப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சில தகவல்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன்னா அந்த அப்ளிகேஷனுடைய பெயர் நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய பெயர் டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய லோகோ இது நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகை வகையான டாக்குமெண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் ஃபைல்ஸ் ரிசீவ்டு ஃபைல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் ஃபைல்ஸ்னா நம்மளுடைய ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய வேர்டு பவர் பாயிண்ட்டு எக்ஸல் ஷீட்டு பிடிஎஃபு டெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஏற்கனவே உள்ள ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸை நம்மளுடைய ஃபோனில் உள்ளதை காமிக்கும் இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு வேர்டையோ அல்லது ஒரு பவர் பாயிண்ட்டு அல்லது எக்ஸல் ஷீட் இது எல்லாத்தையும் எப்படி உருவாக்கி அதை பிடிஎஃப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வரும் நியூ ஸ்கேன் நியூ மெமோ நியூ பிடிஎஃப் நியூ நியூ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் நியூ ப்ரெசன்டேஷன் நியூ டாக்குமெண்ட் பொதுவாக மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது பள்ளி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி கல்லூரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து முக்கியமாக தேவைப்படும் அது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் டைப்பிங் பண்ணுற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அதில் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட் இப்போ சாதாரணமாக எல்லாருமே வேர்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதை பிடிஎஃபாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நியூ டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி இந்த பிளாங்க் பேஜை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் க்ரியேட் ஆனவுடனே நம்ம இதில் இங்கிலீஷ் டைப்பிங்கையும் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் டைப்பிங்கையும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு திருக்குறளை நான் டைப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் முதல்ல தமிழ் தமிழில் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு திருக்குறளை நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமா இதை எப்படி வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த விண்டோஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிம்பிளை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஃபைல் அப்படிங்கிறதுல சேவ் சேவர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த சேவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையோ அல்லது எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையோ நம்ம கிளிக் பண்ணி அதை முதல்ல நம்ம பிடிஎஃப் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் முதல்ல இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஃபோனில் சேவ் பண்ணணும் அதனால் சேவஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல நிறையா டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறதுல கிளிக் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் ஆயிரும் இது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு இது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாக கிடச்சிடும் ஏன் பிடிஎஃப் ஃபைலாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டரில் நம்ம இதை கொண்டு போய் அப்படியே பென்ட்ரைவில் சேவ் பண்ணி கொண்டு போய் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தாலும் அந்த ஃபாண்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டரில் அக்செப்ட் ஆனாலும் தான் ஆகும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் 
நம்மளுடைய ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தகவலுமே நம்மளோட நம்மளுக்கு பிரிண்ட் அவுட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிடிஎஃப்பாக மாத்திரம் ஸோ இதை டூல்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷேர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷேர் அப்படிங்கிறதுல கொடுத்துட்டு நம்ம பென்ட்ரைவை ஓடிஜி கேபிளை இதில் சொருகி நம்ம வந்து இதில் சேவ் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூ ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதுலேயும் பிளாங்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது நிறையா விஷயங்கள இதில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் செய்கிற மாதிரியே நிறையா விஷயங்களை நம்மளால் சேர்த்துக்கவே முடியும் அடுத்ததாக நியூ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஏற்கனவே வந்துடும் இதில் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா தகவல்களையும் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் நம்ம செய்கிறது போலவே இதிலையும் செஞ்சு இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் பிடிஎஃப் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக நியூ பிடிஎஃப் நியூ மெமோ நியூ ஸ்கேன் இப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நிறையா விஷயங்களை பற்றி பிடிஎஃப் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிடிஎஃப் டூல்ஸ் பற்றி நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பிடிஎஃப்பில் இருந்து வேர்டுக்கு மாற்றலாம் இல்லை வேர்டிலருந்து பிடிஎஃப் மாற்றுறது பற்றி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுங்கிறதுனால பிடிஎஃப்லேருந்து எப்படி வேர்டு மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் வந்து பணம் ஆன்லைனில் மணி பே பண்ண சொல்லுவாங்க அதற்கான ப்ரீமியம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ரீமியமுக்கு நம்ம பே பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ பிடிஎஃப்லேருந்து எப்படி வேர்டு டாக்குமெண்ட்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதில் உள்ளது எல்லாமே பிக்சர் ஷேரிங் வெப் பேஜ் டு பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் சிக்னேச்சர் அன்னோட்டேஷன் டெக்ஸ்ட்டு இன்செட் வாட்டர் மார்க்கு டெலிட் வாட்டர் மார்க்கு இது எல்லாமே வந்து ப்ரீமியமில் நம்ம பணம் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த டூல்ஸ் வந்து பணம் பே பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இதிலேயே ஃபைல் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பிடிஎஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பிடிஎஃப் மெர்ஜு எக்ஸ்பர்ட் பிடிஎஃப் இந்த மாதிரியான நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மணி சம்மந்தமானது அடுத்து பிக்சர் கன்வர்சேஷன் பிக்சர் ஷேரிங் ஃபைல் கம்ப்ரஸர் மெர்ஜ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்கேனர் இதை பற்றி எல்லாமே நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் பல தகவல்களை அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்